السلام علیکم دیکھیے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایم بی اے کا ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین کا پیپر ہے ٹھیک ہے سر اس میں یہ کچھ انگلش کے کوشچنس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں پھر ہمارے پاس کچھ ریزننگ کے کوشچنس ہوتے ہیں کچھ ڈیٹا انٹرپریشن کے کوشچنس ہوتے ہیں اور پھر کچھ ہمارے پاس میتھس کے کوشچنس ہوتے ہیں جی کے کرنٹ افیئرس ہے اور میتھس میرا ارادہ ہے کہ آپ سے کچھ میتھس کے کوشچن ڈسکس کروں جیسا یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر سیونٹی سکس ہے ہنڈریڈ کوشچن اس پیپر میں ہوتے ہیں ٹوٹل اور ہنڈریڈ کوشچنس یہ ہمارے پاس ہنڈریڈ کوشچنس ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے سر سکسٹین پیجز ہنڈریڈ کوشچنس کاؤنٹ دس ٹھیک ڈیوریشن ٹو آورس میکسیمم مارکس ہنڈریڈ ون مارکس ون کوشچن دیر از اے نگیٹو مارکنگ The candy required this, leaving his this, original, no. Yes, here my answer. Check it out. So, I wanted to discuss some questions with you. Here my answer is a question. Let's take some questions. Let's see what they're giving. Here my answer is a question. آپ سے کہہ رہے ہیں پی مائنس تھری فور اینڈ کیو شو دا ریفلیکشن آف دا پوائنٹ پی ان ایکس ایکسس اینڈ پوائنٹ آر از دا ریفلیکشن آف امیج کیو ان وائی ایکسس دین کوارڈینیٹ آف پوائنٹ آر کتا بڑیا کوششن ہے کوششن ایزی ہے گھما رہا ہے دیکھتے ہیں میں اکثر میں یہ کہتا ہوں کوششن جب آپ کریں کہ لینگویج سمجھے پہلے کہ لینگویج کیا ہے تو دیکھئے پہلے اسے رفلی سمجھتے ہیں جب آپ کونسپٹ پہ کمانڈ کر لیں گے تو کوششن ایزی لی ہو جائے کریں گے تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ پی جو ہے ایک پوائنٹ ہے there is a p point minus 3 4 شاید اتنا کوارڈینیٹ جمیٹری تو آپ سب ہی بچوں نے پڑھا ہوگا and q show the reflection of the point p in x axis تو اگر یہ میرا پوائنٹ ہے اور سپوس کرو یہ میری y axis ہے اور یہ سپوس کرو میرا x axis ہے تو q shows the reflection of point p in x axis اس پی کا ایک ریفلیکشن ہے ریفلیکشن کہہ لیجی یا ایمیج کہہ لیجی ایکس ایکسز میں تو یہاں ہوگا تو اس کا جو ایکس ایکسز میں ریفلیکشن ہوگا دھیان رکھے گا وہ یہاں آئے گا ٹھیک ہے سر ادھر تو اب آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے کہ پوائنٹس یہی رہیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا ہے یہ یہ ایکس ہوتا ہے ادھر تو ایکس اتنا ہی رہے گا یہ وائی اوپر ہوتا ہے تو اتنا ہی وائی نیچے آئے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ہوگا مائنس 3 لیکن y جو ہے وہ نیچے آ گیا تو مائنس 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا کچھ بچوں کو یہ تھوڑا سا کنفیوزن ہو رہا ہوگا ویسے تو میں ابھی اسی میں کر دیتا ہوں پہلے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کنفیوزن ہو رہا ہوگا آپ کو یہ کنفیوزن ہو رہا ہوگا کہ p کو سر نے اس والے کوارڈنٹ میں کیوں لے لیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بس اتنا دھیان رکھنا ہے اگر x ایکسز میں ریفلیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر تو وائی کا سائن چینج ہوگا ایکس کا سائن چینج نہیں ہوگا لیکن چلو آپ کے حساب سے بھی کر کے بتا دوں اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے and point R is the reflection of image of Q in Y axis ٹھیک ہے Q کا reflection Y میں Y axis میں تو مان لیجے کر یہاں ہے تو یہاں ہو گیا تو یہ R ہو گیا اب یہ point یہاں آ گیا تو اس case میں کیا ہوگا ادھر جب آپ جاتے ہیں X ہوتا ہے ادھر جب آپ جاتے ہیں X change ہو جاتا ہے تو یہاں minus تھا تو یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے y جتنا یہاں ہے ٹھیک ہے جتنا یہاں ہے اتنا ہی y یہاں رہے گا تو وہ اتنا ہی رہے گا minus 4 تو سر یہ ہوگا 3 minus 4 تو 3 minus 4 کہاں ہے یہاں ہے اب ذرا دیکھ لیجا آپ کے حساب سے اگر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی minus 3 4 تو x minus ہے y plus ہے تو x minus یہاں ہوگا میں آپ سے کروں 1 2 3 minus 3 1 2 3 4 یہ ہے minus 3 4 اس کا x axis میں reflection نیچے ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا سر minus 3 minus 4 جو ہم نے آپ سے کہا تھا اب اس کا y axis میں reflection ادھر ہو جائے گا تو پہلے یہ x ادھر negative تھا ادھر جا کے positive ہو جائے گا y اتنا ہی رہے گا تو کیا آیا سر 3 minus 
तो मैं वही कहता हूँ कि आप क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझिए जब आप लैंग्वेज समझने लगेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही चलो सर एक और देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है ए बी सी डी इज ए क्वारिलेटर विद इट्स वर्टस ऑन ए सर्कल ए माइनस सी इज ट्वेंटी एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू ठीक है सर इज ऑल्सो ट्वेंटी देन एंगल डी इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ए क्वारिलेटर विद इट्स वर्ट इज ऑन ए सर्किल अब अगर आपने पता हो कि एक सर्कल है और उस पर अगर वर्ट क्वारिलेटर बना हुआ है तो बेसिकली होता क्या है उसे साइक्लिक क्वारिलेटर कहते हैं क्या कहते हैं साइक्लिक क्वारिलेटर और साइक्लिक क्वारिलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है मतलब ए प्लस सी इज इक्व टू वन एट्टी एंड बी प्लस डी इज इक्व टू वन एट्टी ये तो हमें पता है अब उसने दिया क्या है कि नहीं सर ए माइनस सी वन ट्वेंटी ए माइनस सी इज इक्व टू ट्वेंटी ये हमारे पास और सर बी माइनस डी इज इक्व टू बी माइनस सी ओके बी माइनस सी बी ट्वेंटी है ये हमें दिया हुआ तो ठीक है सर यहाँ से आप क्या कर सकते हो ये अगर आप ऐड करोगे तो C निकल जाएगा तो टू ए इज इक्व टू टू हंड्रेड तो A इज इक्व टू हंड्रेड अगर A को हंड्रेड रखेंगे सर तो C एट्टी आएगा ठीक है सर अगर C को एट्टी रखेंगे सर तो B हंड्रेड आ जाएगा B कितना आ जाएगा सर हंड्रेड अगर B को हंड्रेड रखेंगे सर तो D एट्टी आ जाएगा दैट्स इट तो D कितना है सर आपसे कहता है डी एंगल इज एटी डी तो जस्ट इन्फॉर्मेशन